హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు తెలుగు గిటార్ సాంగ్స్ నా పేరు శరత్ ఈరోజు మనం మీకు నచ్చిన సాంగ్ గిటార్ మీద ఎలబ్లై చేయాలనేది చూద్దాం ఓకే ఇందులో టూ టైప్స్ ఉంటాయి బేసికలీ సో యూ వాంట్ ప్లే ద మెలడీ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఆర్ యూ వాంట్ ప్లే ద రిజమ్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఓకే సో మెలడీది సపరేట్గా వేరే వీడియోలు చూద్దాం ఓకే అండ్ మీరు రిజమ్ ప్లే చేయాలనుకుంటే ఓకే అందులో కూడా టూ కేసెస్ ఉంటాయి ఓకే సో మీరు ప్లే చేస్తూ మీరే పాడుతున్నారు ఓకే ఆర్ మీరు ప్లే చేస్తూ ఇంకెవరో పాడుతున్నారు ఓకే ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద కేస్ యూ షుడ్ నో ద పేచ్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఓకే మీకు శృతి కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి సాంగ్ది ఓకే అండ్ దానికి కావాల్సిన కార్డ్స్ కరెక్ట్గా ప్లే చేయడం వచ్చి ఉండాలి కార్డ్ షిఫ్టింగ్ వచ్చి ఉండాలి ఓకే స్కేల్ కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి ఓకే సో ఇవన్నీ తెలిసి మీరు సాంగ్ ప్లే చేయడం ఎలా నేర్చుకోవాలి ఓకే సో ఎలా నేర్చుకోవాలి అనే దాని కిందకు వస్తే సో మీకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ఎస్ఏ నా వీడియో ఒకటి చూసారు ఓకే ఆ సాంగ్ మీరు ట్రై చేయాలనుకున్నారు ఆ సాంగ్ మీరు ట్రై చేయాలంటే ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ ఓకే స్ట్రైట్ అవే స్టార్ట్ చేసేసి ఏదో ప్లే చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తే రాదు ఓకే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ సమ్ కమిట్మెంట్ ఓకే సమ్ పేషెన్స్ ఫ్రమ్ యూ ఆల్సో ఓకే అది అది మొత్తం అవన్నీ పెట్టిన తర్వాత దెన్ ప్రాక్టీస్ అ లాట్ దెన్ ఓన్లీ ద రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఓకే ఏదో ట్రై చేసేసి ఇది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఇది రావట్లేదు అనుకుంటే అవ్వదు ఓకే విల్ నాట్ బీబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ దట్ కేస్ ఓకే సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు టీచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నది ఏంటంటే ఒక సాంగ్ మీరు గిటార్తో ప్లే చేయడం నేర్చుకుం నేర్చుకుందాం అనుకుంటే ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఓకే ఈ స్టెప్స్లో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు మీరు ప్రాసెస్ ఫాలో అయితే డెఫినెట్గా మీరు మీకు నచ్చిన సాంగ్ గిటార్ మీద ప్లే చేయగలుగుతారు ఓకే సో ఈ స్టెప్స్ తర్వాత నేను వీడియో లాస్ట్లో ఓకే బోనస్ టిప్స్ కింద ఒక త్రీ టిప్స్ ఇస్తాను దోస్ ఆల్సో విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ సో డెఫినెట్గా ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి లాస్ట్ లాస్ట్ వరకు మీకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు ఈ వీడియో కనుక హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే ఈ వీడియో కింద ఉన్న సూపర్ థ్యాంక్స్ బటన్ క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ టు లర్న్ ఇన్ దిస్ లెసన్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన సాంగ్లో ఉన్న కార్డ్స్ ఏంటి మీకు తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే సాంగ్ స్కేల్ ఏంటి తెలిసి ఉండాలి ఓకే సాంగ్ పిక్ ఏంటి తెలిసి ఉండాలి కీ ఓకే దాని తర్వాత కార్డ్స్ ఏవైతే కార్డ్స్ ఉన్నాయో వాటి ప్రోగ్రెషన్ ఏంటి ఓకే ఆ ప్రోగ్రెషన్లో వాటికి షిఫ్ట్ చేయాల్సిన ఓకే షిఫ్టింగ్ కరెక్ట్గా మీకు వస్తుందో లేదా అన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే సో వీల్ గో త్రూ ద స్టెప్స్ వన్ ఆఫ్ ద సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కార్డ్ షీట్ ఓకే నేను ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను కార్డ్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసి కూర్చోను అండ్ ఐ డోంట్ గివ్ ది కార్డ్ షీట్ అలా మొత్తం ఈ వీడియో సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక బుక్లో కానీ లేదంటే ఒక కంప్యూటర్లో అయితే ఒక నోట్ ప్యాడ్లో కానీ సాంగ్ లిరిక్స్ రాసుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే లిరిక్స్ రాసుకున్న తర్వాత నా వీడియోని ఆధారంగా తీసుకుని ఎక్కడెక్కడ ఏ కార్డ్ ప్లే చేయాలి కార్డ్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది అన్నది మార్క్ చేసుకోవాలి నోట్ ప్యాడ్లో కానీ బుక్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే సపోజ్ ఒక సాంగ్ తీసుకున్నారంటే ఫస్ట్ లైన్లో ఒక ఫోర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ వర్డ్స్లో ఫస్ట్ టూ వర్డ్స్ ఒక కార్డ్ సెకండ్ టూ వర్డ్స్ ఇంకో కార్డ్ ఉంది అనుకున్నాం సో ఫస్ట్ టూ వర్డ్స్ తర్వాత షిఫ్ట్ అవుతుంది కదా కార్డ్ ఆ కార్డ్ షిఫ్ట్ కరెక్ట్గా మార్క్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఫస్ట్ లైన్లో టూ కార్డ్స్ సెకండ్ లైన్లో టూ కార్డ్స్ థర్డ్ లైన్లో టూ ఫోర్త్ లైన్లో టూ ఆ టూ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది కరెక్ట్గా స్పాట్ చేసుకుని మార్క్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ స్టెప్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ క్లియర్గా మీరు రాసేసుకున్న తర్వాత కార్డ్ షీట్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇంకా కరెక్ట్గా నాకు తెలుసు ఎక్కడెక్కడ కార్డ్స్ ఏ కార్డ్స్ ప్లే చేయాలి అన్నది మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ వాట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఫస్ట్ ఆ కార్డ్ క్లియర్ కట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇండివిజువల్ కార్డ్ ఒక్కొక్క కార్డ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి క్లీన్ క్లీన్ సౌండ్ రావాలి ఓకే క్లీన్ సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత కార్డ్ షిఫ్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి స్మూత్గా షిఫ్ట్ అవ్వాలి కార్డ్ మీ సాంగ్ టెంపోని బట్టి మీ షిఫ్టింగ్ కూడా క్లీన్గా షిఫ్ట్ అవ్వాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ ద టార్గెట్ ఫర్ ద సెకండ్ స్టెప్ సో అది కార్డ్స్కి మనం చేయాల్సిన ప్రాక్టీస్ ఫస్ట్ ఓకే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మన వాయిస్ ఓకే బికాస్ ఎవరో ఎవరైనా ఎనీ అదర్ పర్సన్ సింగింగ్ మీరు ఇంకెవరినైనా పాడుతున్నా సరే మీకు మాత్రం కరెక్ట్గా పెంచి తెలిసి ఉండాలి అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది మనం ప్లే చేస్తున్న దానికి మనం
సో పిచ్ కరెక్ట్గా రాకుండా మనం ఏం చేయలేం సో స్ట్రమ్మింగ్ వచ్చేసరికి నేను ఇచ్చిన స్ట్రమ్మింగ్ కానీ లేదంటే ఇంకెవరైనా సజెస్ట్ చేసిన స్ట్రమ్ స్ట్రమ్మింగ్ కానీ డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేయకూడదు ఓకే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే సింగిల్ స్ట్రమ్తో స్టార్ట్ చేయాలి ఒక కార్డ్కి ఒకటే స్ట్రమ్ చేయాలి సింగిల్ స్ట్రమ్ సింగిల్ డౌన్ స్ట్రమ్ ఓకే సింగిల్ డౌన్ స్ట్రమ్తో స్టార్ట్ చేసి ఓకే కార్డ్కి కార్డ్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే సౌండ్కి ఓకే మీ వోకల్కి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా మీ అంతటి మీరు మొబైల్లో రికార్డ్ చేసి వినండి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ప్లేడ్ సమ్ ఫోర్ లైన్స్ ఫస్ట్ ఫోర్ లైన్స్ ఆఫ్ సాంగ్ ఓకే ఆ ఫోర్ లైన్స్ మీరు పాడిన దానికి మీరు ప్లే చేసిన దానికి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అది వినాలి ఫస్ట్ ఓకే సో స్టార్ట్ విత్ సింగిల్ స్ట్రమ్ సింగిల్ స్ట్రమ్తో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మీకు మ్యాచ్ అవుతుందో లేదు తెలిసిపోతుంది దట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే దాని తర్వాత టూ స్ట్రమ్స్ చేయాలి so 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and beats lo so first beat lo third beat lo strumming yeah so uh, two strums so chesina appudu manaku em avutundante timing correct set avutundi lyrics lo unna timing okay lyrics thaka vellakoddu appude okay we keep humming okay hum chese appudu timing correct ga avutundo leda song ki okay adi check cheskovali okay so strumming tho manaki single strum or double strum tho comfortable ayin tarvata then you can try with the ఆ స్ట్రమ్మింగ్ ప్యాటర్న్ దట్ ఐ సజెస్టెడ్ ఇన్ ద వీడియో ఓకే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌన్ డౌన్ అప్ అప్ డౌన్ డౌన్ కానీ ఏదైనా సమ్ సింపుల్ స్ట్రమ్మింగ్ ప్యాటర్న్ నేను సింపులెస్ట్ స్ట్రమ్మింగ్ ప్యాటర్న్సే సజెస్ట్ చేస్తాను సో ఆ ప్యాటర్న్ తీసుకుని మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఓకేనా సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్ట్రమ్మింగ్ ప్యాట్ సో ఫస్ట్ మనం కార్డ్స్ చూసాము దాని తర్వాత వోకల్ పిచ్ సెట్టింగ్ చూసాము శృతి చూసాము దాని తర్వాత స్ట్రమ్మింగ్ చూసాము ఓకేనా దాని తర్వాత ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే వోకల్ ప్రాక్టీస్ ఓకే వోకల్ ప్రాక్టీస్లో ఏం చేయాలంటే కరెక్ట్గా మనం ప్లే చేసేదానికి మనం పాడేదానికి సింక్లో ఉండాలి ఓకే రెండు స్కేల్స్ మన ఓకల్ స్కేల్ మన ఇన్స్ట్రుమెంట్ స్కేల్ మన ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద వాయిస్తున్న కార్డ్స్ ఉండే స్కేల్స్ ఏమి ఉండాలి ఓకే అప్పుడే కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది ఓకే సో అవి రెండు రావాలంటే ఫస్ట్ మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకల్స్ ఓకే డైనమిక్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్సే ఒక పల్లవి కరెక్ట్ పిచ్లో పాడాము వచ్చింది మేబీ చరణంలో సమ్వేర్ ఇట్ ఆస్ గోయింగ్ హై టు ద హై పిచ్ అండ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీచ్ విత్ యువర్ వాయిస్ ఓకే ఎందుకంటే అందరు వాయిస్కి ఒక ఒక పిచ్ రేంజ్ ఉంటుంది ఆ పిచ్ రేంజ్లోనే పాడగలుగుతాం ఆ పిచ్ రేంజ్ కానీ పైకి వెళ్తే ఫాల్స్ అట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇట్ గోయింగ్ టు ద ఫాల్స్ స్టోన్ అనమాట ఓకే అని వస్తుంది సౌండ్ ఓకే దట్ షుడ్ నాట్ కమ్ దట్ ఈస్ ద టార్గెట్ సో దానికి ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడ ఏ పారాగ్రాఫ్కి లేదంటే ఏ సెట్ ఆఫ్ లైన్స్కి మనం కంఫర్టబుల్గా పిచ్లో పాడగలుగుతాం ఓకే యమహానగరి కలగత్తా పూరిలో పాడచ్చు యమహానగరి కలగత్తా పూరి సో నేను సెకండ్ పాడింది హై పిచ్ ఫస్ట్ పాడింది లో పిచ్ నాకు ఏది కంఫర్టబుల్ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ చూసుకుని అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మనం పర్ఫామ్ చేసేప్పుడు గిటార్తో పాడేప్పుడు డైనమిక్గా వీ షుడ్ స్విచ్ ఓవర్ సో పల్లవిలో మేబీ నేను లో పిచ్లో కరెక్ట్గా కంఫర్టబుల్గా పాడగలుగుతుంది అండ్ మేబీ చరణంలో హై పిచ్ ఉంది నా వాయిస్కి కరెక్ట్గా రావట్లేదు సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఐ హ్యావ్ టు స్విచ్ ఓవర్ డైనమికలీ అనమాట అంటే పల్లవి లో పిచ్లో కంఫర్టబుల్గా పాడి ఓకే అండ్ చరణం వచ్చేసప్పటికి హై పిచ్లో ఉంది కాబట్టి అది కొంచెం నేను ఓకల్లో నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుని లో లో పిచ్కి తెచ్చుకుని పాడితే దెన్ ఐ విల్ బీ కంఫర్టబుల్ విత్ ద చరణ హౌస్ సో దట్ ఈస్ హౌ విల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడే అలా చేయాలి ఓకే సో దట్ మనం పర్ఫామ్ చేసేప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి కరెక్ట్గా పాడగలుగుతాం మనం గిటార్తో పాటు కరెక్ట్గా అప్పుడు కరెక్ట్గా సింక్ అవుతుందండి ఇట్ విల్ గివ్ అస్ అ ప్రాపర్ రిజల్ట్ అనమాట ఓకే సో దట్ ఎస్ దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ స్టెప్ ఓకే సో దీని తర్వాత మనం చూసేది ఏంటంటే మనకి సాంగ్ ఎంత ఇష్టం బేసికలీ మనం ప్లే చేస్తున్న సాంగ్ ఓకే చాలాసార్లు విని ఉండాలి ఓకే చాలా నచ్చి ఉండాలి మనకి ఎంత నచ్చి ఉంటే అంత బాగా వస్తుంది అవుట్పుట్ బికాస్ వీ ఎంజాయ్ ప్లేయింగ్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ వాళ్ళు ప్రాక్టీసింగ్ ఆల్సో వీ ఎంజాయ్ సో మనకు నచ్చిన సాంగ్ అయితే ఇంకా బాగా వస్తుంది ఓకే అండ్ బాగా చాలాసార్లు వినాలి బేసికలీ సో దట్ యూనో వీల్ బీ ఏబుల్ టు రీక్రియేట్ ద ఎగ్జాక్ట్ నథింగ్ ఆన్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ ఇన్ ఆర్ వోకల్స్ ఓకే సో దాని తర్వాత మనం ప్లే చేస్తున్నప్పుడు తర్వాత పాడేప్పుడు ఇట్ షుడ్ ఆల్ బీ ఫన్ ఎవరో ఏదో మన అడిగారనో లేదంటే ఎవరేమనుకుంటారో అని పాడి పాడేమనుకోండి ఐ విల్ నాట్ బీ ఇబుల్ టు ఎంజాయ్ ఓకే మనం ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ పాడతామో అంత బాగా వస్తుంది అవుట్పుట్ అసలు ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది అసలు వీ షుడ్ నాట్ బీ థింకింగ్ ఓకే
ఓకే సో ఇవి స్టెప్స్ ఓకే సో ఇవి కాకుండా ఒక చిన్న సెటప్ టిప్స్ కూడా చూద్దాం ఓకే ఏంటంటే సి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే నా స్టూడెంట్స్ లేదంటే చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు నేను బ్యాండ్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు బ్యాండ్లో మెంబర్స్ ఏం ఏమవుతుందంటే జనరల్ టెండెన్సీ ఏంటంటే సడన్గా ఏదో ఒక మనం ఒక సాంగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అని సడన్లీ వి యూనో మనకి ఇంకో ఏదో గుర్తొస్తుంది ఇంకో కొత్త సాంగ్ గుర్తొస్తుంది అరే అది ట్రై చేద్దాం రాదు అది స్టార్ట్ చేస్తాం లేదంటే ఇంకోటి ఏదో గుర్తొస్తుంది అది ట్రై చేస్తుంటే దానికి పెడతాం అది జంప్ అయిపోతూ ఉంటాం ఓకే యూజువలీ ఓకే సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అంటే అది కంప్లీట్గా మన సాటిస్ఫాక్షన్ దాకా అయ్యేదాకా అదే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే జనరల్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఏంటంటే చాలా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి మన ఫేవరెట్ సాంగ్స్ అన్నీ గుర్తు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే యూ షుడ్ నాట్ స్విచ్ ఓకే ఒక సాంగ్ని పట్టుకుని అది కంప్లీట్ అయ్యేదాకా అదే ప్రాక్టీస్ చేయాలి తిప్పి తిప్పి అదే ప్రాక్టీస్ చేయాలి తిప్పి తిప్పి అదే వినాలి ఓకే మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడైనా సరే ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడైనా సరే అదే వింటూ ఉండండి ఓకే హెడ్ సెట్ పెట్టేసుకుని అదే వింటూ ఉండండి కంటిన్యూస్గా ఓకే దాట్ విల్ గివ్ యూ అ బెటర్ అవుట్పుట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఫిక్స్ ఆన్ అ సాంగ్ కంప్లీట్ సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే చెప్పాను కదా వీ విల్ హ్యావ్ టు ప్లే ఫర్ ఫన్ ఓకే ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనం మనకు నచ్చింది కాబట్టి మనం కొనుక్కున్నాం కొనుక్కున్నాం కాబట్టి మనకు నచ్చింది కాబట్టి మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం నేర్చుకున్నాం అన్నీ చేసింది మనకు నచ్చింది కాబట్టి రైట్ ఓకే సో దర్ ఇస్ నో అప్లికేషన్ ఆర్ ఎవరో మన వచ్చి నువ్వు ఇది ప్లే చేయని అడిగే సిచ్యువేషన్ కాదు కాబట్టి వాట్ ఎవర్ సాంగ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్లే వీ హ్యావ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఫన్ అంతే ఓకే అండ్ అదే మనం హ్యాపీగా ఉన్నాం లేదా మనం మనం ప్లే చేసిన దాంతో అదే ఇంపార్టెంట్ ఓకే బయట వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకోని మనం ప్లే చేసిన దాంతో మనం హ్యాపీగా ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ అండ్ థర్డ్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ 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 ఓకే త్రీ థింగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే ఇన్స్ట్రుమెంట్లో మీరు ప్లే చేసేప్పుడు కార్డ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి స్ట్రమ్మింగ్ ప్యాటర్న్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ అట్ దర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ప్రాక్టీస్ సెకండ్ది ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఓకే మనం అనుకుంటాం విన్ వింటే ఏమొస్తుంది అని బేసిక్లీ బట్ వింటేనే వస్తుంది ఫస్ట్ వినాలి ఓకే సో ఇయర్ ట్రైనింగ్ విల్ గివ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ యూనో గ్రిప్ ఓవర్ ద సాంగ్ ఓకే కరెక్ట్గా వింటేనే కరెక్ట్గా రీప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం వోకల్స్తో ఓకే సో దట్ ఈస్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ద ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఓకే థర్డ్ థింగ్ ఇస్ వోకల్స్ ఓకే ఇయర్ ట్రైనింగ్ కరెక్ట్గా అవ్వలేదు అంటే వోకల్స్ రాదు ఓకే మీరు ప్లే చేసేప్పుడు మొబైల్తో రికార్డ్ చేసుకుని మీరు వినండి మీకు తెలుస్తుంది మీరు కరెక్ట్గా ప్లే చేస్తున్నారా మ్యాచ్ అవుతుందా కరెక్ట్గా టెంపోలో వెళ్తున్నారు టైమింగ్ కరెక్ట్గా ఉందా కార్డ్ కరెక్ట్గా షిఫ్ట్ చేస్తున్నారా అన్నీ తెలిసిపోతాయి ఓకే ఎక్కడ మిస్ అవుతుందో తెలుస్తుంది ఓకే సో డోంట్ టేక్ ఇట్ లైట్ ఓకే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక సాంగ్ వచ్చేసేయాలి అంతే దట్ షుడ్ బి టార్గెట్ సో ఈ మూడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ కరెక్ట్గా రావాలి ఇయర్ ట్రైనింగ్ కరెక్ట్గా అవ్వాలి అండ్ వోకల్స్ కరెక్ట్గా రావాలి ఓకే ఈ మూడు దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్నీ కరెక్ట్గా చేస్తాం లేదో చూసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే దాట్ షుడ్ గివ్ యూ ప్రాపర్ అవుట్కమ్ ఓకే so that's about it in this video meeku okale video helpful ainatte like cheyandi mee friends tho share cheyandi and also subscribe to the channel and if you have doubts unte just leave them in the comments i'll try to reply okay thanks a lot for watching bye bye